వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి రసాయన గతి శాస్త్రం అన్నటువంటి చాప్టర్ లో ఒక చిన్న టాపిక్ చూడబోతున్నాం సో ఈ రసాయన గతి శాస్త్రం అన్నటువంటి చాప్టర్ లో ఇది నాలుగవ వీడియో మొదటి మూడు వీడియోల్లోనూ మనం అసలు రసాయన గతి శాస్త్రం ఎందుకు చదువుతున్నాం ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రసాయన గతి శాస్త్రం చదవటం ద్వారా తెలుస్తుంది చర్య రేటు లేదా చర్య వేగము అంటే ఏంటి అలాగే ఈ చర్య రేటుని ప్రయోగపూర్వకముగా ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఎలాగ మనం లెక్క కడతారు ప్రయోగపూర్వకముగా అన్నటువంటి విషయాన్ని చూసాం అదే విధముగా ఈ చర్య రేటుని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాల గురించి డిస్కస్ చేయటం జరిగింది ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ సో మనందరికీ తెలుసు చర్య రేటుని ప్రభావితం చేసే అంశాలు చర్య రేటును ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏమిటని తెలుసండి ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏమిటని చెప్పాం ఒకటి క్రియాజనకాల స్వభావం క్రియాజనకాల స్వభావం రెండు క్రియాజనకాల గాఢత క్రియాజనకాల గాఢత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ ది రియాక్టెన్స్ క్రియాజనకాల స్వభావం మూడవది ఉష్ణోగ్రత టెంపరేచర్ నాలుగవది ఉత్ప్రేరకం రైట్ ఐదవది పీడ సో దీని యొక్క ప్రభావం ఏంటి అన్నది కొంచెం మూడో వీడియోలో మనం వీటి గురించి డిస్కస్ చేయటం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనం ఈ క్రియాజనకాల గాఢత మీద ఇంకొంచెం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఆల్రెడీ చెప్పాం క్రియాజనకాల గాఢత పెరిగినట్లయితే రసాయన చర్య రేటు ఏమవుతుందని చెప్తున్నాం పెరుగుతుంది కానీ క్రియాజనకాల గాఢతను కనుక డబల్ చేస్తే కనుక రేటు ఎన్ని రెట్లు పెరుగుతుంది లేదా క్రియాజనకాల గాఢతను మూడు రెట్లు పెంచినట్లయితే రేటు ఏ విధంగా మారుతుంది అన్నటువంటి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం ఇప్పుడు ఈ క్రియాజనకాల గాఢత యొక్క ప్రభావం గురించి చూడబోతుంది సో ఈ క్రియాజనకాల యొక్క గాఢత మీద మనకి మొదటి సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో మనం ఒక నియమం చదివాం అదే ఏంటంటే కనుక అండి ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం ఇదే ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏమంటున్నాం అంటే కనుక అండి లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ దీన్ని గుల్బర్గ్ అండ్ వ్యాగే అనే సైంటిస్టులు ప్రపోజ్ చేశారు గుల్బర్గ్ మరియు వ్యాగే అనే సైంటిస్టులు దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు వ్యాగే అనే సైంటిస్టులు గుల్బర్గ్ అండ్ వ్యాగే అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ప్రతిపాదించారు వీళ్ళు రసాయన చర్యల యొక్క రేటు మీద గాఢత యొక్క ప్రభావాన్ని అనేక రసాయన చర్యలను స్టడీ చేసి వారి యొక్క ప్రయోగపూర్వకంగా వచ్చిన ఫలితాలను ఉపయోగించి ఈ నియమాన్ని ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమాన్ని ప్రపోజ్ చేశారు దాన్నే మనం ఇంగ్లీష్ లో లాఫ్ మాస్ యాక్షన్ అని చెప్తాం సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక చర్య తీసుకుంటే కనుక అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఏ ప్లస్ ఎన్బి బీస్ రైస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ ఏ మరియు బీల్ అనేది క్రియా జనకాలు అనుకోండి క్రియా జనకాలు అనుకోండి అండ్ ఎం మరియు ఎన్లు తుల్యం చేయబడిన సమీకరణంలో తుల్యం చేయబడిన సమీకరణంలో వచ్చిన గుణకాలు సమీకరణంలోని క్రియాజనకాల గుణకాలు రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎన్ ఓ ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ రైస్ టు టూ ఎన్ ఓ టూ రైట్ అంటే ఇక్కడ ఈ టూ ఈ టూ ఏంటంటే గుణకం రైట్ ఆ క్రియాజనకాల తుల్యం చేయబడినటువంటి సమీకరణంలో క్రియాజనకాల గుణకాల సో ఈ ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం ప్రకారం ఏంటంటే కనుక అండి ఇలాగ ఏదైనా ఒక చర్య తీసుకుంటే ఎంఏ ప్లస్ ఎన్బి గివ్స్ రైస్ టు ప్రొడక్ట్స్ అనే ఒక రసాయన చర్యని కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక అండి ఈ ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం ప్రకారం ఏంటంటే కనుక అండి రసాయన చర్య రేటు ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద రసాయన చర్య రేటు క్రియాజనకాల క్రియాజనకాల గాఢత పదాలను గాఢత పదాలను వాటి ఘాతాలకు హెచ్చించక ఘాతాలకు హెచ్చించక వచ్చిన వచ్చిన పదాల లబ్ధానికి లబ్ధానికి 
అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది సో ఈ ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం ప్రకారం ఏమని చెప్తున్నాం రసాయన చర్య రేటు ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద రసాయన చర్య రేటు క్రియాజనకాల గాఢత పదాలను వాటి ఘాతాలకు హెచ్చించగా వచ్చిన పదాల లబ్ధానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తుంది సో సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే కనుక అండి ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద రసాయన చర్య రేటు రసాయన చర్య రేటు క్రియాజనకాల క్రియాజనకాల క్రియాశీల ద్రవ్యరాశుల క్రియాశీల ద్రవ్యరాశుల ద్రవ్యరాశుల లబ్ధానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది అండి లేదు ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు రసాయన క్రియ ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం ప్రకారం ఏ రసాయన చర్య రీటన్ ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద క్రియాజనకాల గాఢత పదాలను వాటి గాతాలకు హెచ్చించగా వచ్చిన పదాల లబ్ధానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది లేదా ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద క్రియాజనకాల రసాయన చర్య రసాయన చర్య రేటు క్రియాజనకాల క్రియాశీల ద్రవ్య రాశుల లబ్ధానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ దీన్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి రాస్తే కనుక అండి చర్య రేటు చూడండి చర్య రేటు క్రియాజనకాలు అంటే ఇక్కడ ఎవరెవరు ఏ ఏ యొక్క గాఢత అలాగే బి యొక్క గాఢత ఏ యొక్క గాఢతను దేనికి హెచ్చించాలి దాని గుణకాల కంటే ఎం ఇంటు లబ్ధము ఈజ్ ప్రపోషన్ అంటే చర్య రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రపోషనల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బి పవర్ రైట్ సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం ఏ గివ్స్ రేస్ టు ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ ఉంది అనుకోండి అంటే ఎం వద్దండి రేట్ ఈజ్ ఈ ప్రొపోషనల్ టు ఏ పవర్ ఎం అంటే క్రియాజనకాల ఒకటే ఉంది కాబట్టి అండి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి లబ్ధం కింద రాశాడు ఒకవేళ మూడు ఉంటే సి అని వస్తుందండి నాలుగు ఉంటే డి అని వస్తుందండి సరియా రేటు క్రియాజనకాల క్రియాజనకాల గాఢత పదాలను వాటి ఘాతాలకు హెచ్చించగా అంటే ఒక టైక్యోమెట్రిక్ గుణకాలను వాటి ఘాతాలకు హెచ్చించగా వచ్చిన లబ్ధానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది ఇది మనకి ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం అని తెలుసు మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో తెలుసు ఇలాగ ప్రపోషనాలిటీ ఉంటే కనుక తీసేస్తే కనుక ఒక స్థిరాంకాన్ని పెడుతున్నాం ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బి పవర్ ఎం ఇక్కడ ఈ కేన్ ఏమంటున్నాం అంటే కనుక అండి రేటు స్థిరాంకం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ రేటు స్థిరాంకం ఏమని చెప్తున్నాం అండి ఇక్కడ రేటు స్థిరాంకం అని చెప్తున్నాం రైట్ రేటు స్థిరాంకం అని చెప్తున్నాం అండి రేట్ కాన్స్టెంట్ దీనికి స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్ రేట్ అని ఇంకొక పేరు కూడా ఉందండి రేటు స్థిరాంకం రైట్ సో చర్య రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటు ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బి పవర్ ఎం ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బి పవర్ ఎం సో ఇప్పుడు ఇంకొక రియాక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక్కసారి ఎలాగంటే కనుక అంటే ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వైడి ఈ గ్యూస్ రేస్ టు ప్రొడక్ట్స్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకో అంటే రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తున్నాం కే ఇంటు సి పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ డి పవర్ సి పవర్ ఎక్స్ ఇంటు డి పవర్ ఎక్స్ రైట్ ఇక్కడ కేన్ ఏమంటున్నాం రేటు స్థిరాంకం రైట్ సో మరి ఈ రేటు స్థిరాంకాన్ని ఎలా నిర్వచిస్తున్నాం అంతే కదా చూడండి మనకి ఇందాక ఎంఈ ప్లస్ ఎన్బి అన్నటువంటి చర్యకి ఎలా రాసాం మనం రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటు చర్య రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బి పవర్ ఎం ఇప్పుడు ఏ యొక్క గాఢత ఒకటి వన్ మాల అండ్ బి యొక్క గాఢత వన్ మాల అనుకున్నాం అంటే ఎంత ఉద్ది చర్య రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చర్య రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటు వన్ పవర్ ఎం ఇంటు వన్ పవర్ ఎం అంటే ఎంత వస్తుంది కే అంటే ఇప్పుడు చర్య అంటే ఏంటండి ఇక్కడ రేటు స్థిరాంకాన్ని ఎలా వివరిస్తున్నాం మనకి క్రియాజనకాల గాఢత క్రియాజనకాల గాఢతలు ఒకటి అయినప్పుడు ఒకటి అయినప్పుడు అయినప్పుడు వచ్చే చర్య రేటునే వచ్చే చర్య రేటునే మనం ఏమంటున్నాం అంటే కనుక అండి రేటు స్థిరాంకం రేటు స్థిరాంకం సో క్రియాజనకాల గాఢతలు ఒకటి అయినప్పుడు అంటే వన్ మొలార్ అయినప్పుడు అప్పుడు వచ్చే రేటుని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ రేటు స్థిరాంకం ఏమని చెప్తున్నాం అండి ఇక్కడ రేటు స్థిరాంకం అని చెప్తున్నాం అండి రైట్ సో క్రియాజనకాల గాఢతలు ఒకటి అయినప్పుడు వచ్చేటటువంటి చర్య రేటుని మనం ఏమంటున్నాం రేటు స్థిరాంకం అని చెప్తున్నాం అండి ఏమంటున్నాం రేటు స్థిరాంకం అని చెప్తున్నాం అండి 
రైట్ సో మనకి టూ మార్క్స్ లో అడగచ్చు రేటు స్థలానికి మనకి ఇది అంతే కనుక ఇది సో ఇప్పుడు ఈ ద్రవ్యరాశి క్రియానియమం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే కనుక అండి ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటున్నా ఉంటే కనుక అండి రేటు నియమం రేటు నియమం రేట్ లా రేటు సమీకరణం అంటే రేటుకి క్రియాజనకాల గాఢతలకి మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపే దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం రేటు నియమం లేదా రేటు సమీకరణం అని చెప్తున్నామండి రేటు నియమం లేదా రేటు సమీకరణం అని చెప్తున్నాం అనమాట ఇది మనకి ఏంటంటే కనుక అండి ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం గురించి రైట్ సో ఇక్కడ టూ మార్క్స్ లో మనకి రేటు నియమం అంటే ఏంటో అడగచ్చు రేటు స్థిరాంకం అంటే ఏంటో అడగచ్చు అండి రేటు స్థిరాంకం అంటే కనుక క్రియాజనకాల అన్ని క్రియాజనకాల గాఢతలు ఒకటి అయినప్పుడు వచ్చేటటువంటి రేటుని చర్య రేటునే రేటు స్థిరాంకం అంటారు రేటుకి క్రియాజనకాల గాఢతలకి మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ రేటు నియమం రైట్ ఇది మనకి ఏంటంటే కనుక అండి గాఢతల యొక్క ప్రభావంలో ఒక చిన్న పార్ట్ ఇది ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం రేటు స్థిరాంకం రేటు నియమం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్